さん、こんにちは。ゆっくりしていってね。コナミより2004年7月1日に、プレイステーション2用ソフトとして、発売されたアクションアドベンチャーゲーム、サイレントヒル、シリーズ第3弾。より生々しい恐怖を表現すると、様々な部分でパワーアップしている。少女ヘザーが、廃墟となった世界からの、脱出を目指し、暗闇を警戒して歩き、銃や鉄パイプで襲いかかってくることかたちの、物体を撃退する。謎の女性クローディアラが登場し、謎が明らかになってく。米印廉価版の前期版。ストーリー。ショッピングモールに買い物に、訪れていた少女ヘザーは、休日のざわめきの中ハンバーガーショップでうたた寝を、する。奇妙な悪夢から目を覚ました彼女は父への、電話中、見知らぬ中年の探偵ダグラスに、声をかけられる。相手にせずその場を立ち去るが、一人になったヘザーが元の、場所に戻るとそこに人気は、泣くいような雰囲気に包まれていた。探偵から逃れるうちにヘザーは、とあるブティックへと入り込み、そこで恐ろしい怪物と遭遇する。必死で落ちていた銃の引き金を、引き撃退するが、変貌した世界でヘザーは、つぶやく。私に何を思い出せというの何が起こっているのか想像もしえないヘザーは、クローディアと名乗る謎の女の、陰謀に巻き込まれていく。評価点。ホラーゲーム屈指の恐怖演出。ホラーゲームとしての最重要要素である、恐怖を純粋に追求した結果、シリーズ中最高の生理的嫌悪感、おぞましさを表現することに成功した。特に裏世界は、血とサビと、ノー、と表現される通り、赤い肉が、深で、やけどの、イメージを彷彿とさせる、などに、現れており、プレイヤーに恐怖を刻み込んだ。やりすぎ、の声もあるほど。前作で登場した三角頭に、並ぶシリーズの顔役クリーチャー、プアルテール、が、登場したのも本作から。作中では直接対峙することはないが、随所に定義心にその姿を、見せ、得体の知れない存在として、強烈な印象を植え付ける。ヘザーがクリーチャーに殺されると、プアルテールがその巻き殻を、引きすっていく特殊なゲームオーバー演出が、入ることがある。他にもゲーム上の意味はないが、異様にインパクトを残す意味深な演出が、各所で見られる。OP ムービー冒頭で映る、吊るされた二人の、少女の足と、その下でバルブを回すブアルテール、は、本作の世界味を端的に、表現しているといえよう。また、シリーズのマスコットマト存在となる、ウサギの、ロビー君、も忘れかたい。作中の遊園地のマスコットキャラで、デフォルメされたウサギの着ぐるみなのだが、こうの回りがちで汚れており、そのギャップが不気味さを引き立てる。敵として襲ってくることはないものの、遊園地の至るところに転がっている。なお、中身はある模様。以降のシリーズでもたびたび登場したり、当時公開されていた特設サイトや、次回作、4、公式サイトの案内駅を務めたりと、こちらもシリーズおなじみの存在となっていく。そして、アーケード、ではついに、動き出してプレイヤーに顔、吐いた。山岡講師の BGM。前作同様、音響に関しても気合が、入っており
、前述の、恐怖、を十分に、盛り上げるだけでなく、シナリオ面を大きく印象づける楽曲など、バリエーションも様々。鉄のぶつかり合う音とラジオの、ノイズが混ざった時の不快感と、恐怖感は素晴らしい。メインテーマソングである、あなたはここにいない、も、印象的なイントロが主人公の、心情にマッチし、この作品を代表する曲である。ちなみにこの名曲、劇場版のエンドクレジットでも、使用されており、ファンを大歓喜させた。エンディングテーマは、1、の、オープニングのボーカルバージョンであることにも、注目。恐怖のみならず、口述する隠しエンディングでは笑いの、面でもその手腕が発揮されており、しかも当該 ED では詩自身が、ボーカルを務めている。美麗なグラフィック。当時ではかなりの技術レベルで、キャラクターの動き方や表情は、もちろん、建物やそこら中に落ちている空き缶や、着ぐるみ、ガラクタなども非常にリアルである。このグラフィックの良さが本作の、恐怖を最大限に引き出している。恐怖、の中に内包された、切ないストーリー。主人公ヘザーがサイレントヒルに、向かい戦うのは、父を思うがゆえ。また敵であるクローディアにも、彼女なりの考えがあるほか、一、の主人公ハリーの、娘ヘザーへの思いも随所で、知ることができ、物語に奥行きを与えている。恐怖に内包された形で、散りばめられている本作の、テーマである、親子愛、は、この作品の大きな魅力の、一つである。一、の地続きの物語ゆえに、一、プレイヤーにとっては、衝撃の展開が待っている。あの、ハリーの娘、である、ヘザー、とは、敵の目的とは、謎と次第に明かされていく、謎はやがて、一、へたつながり、物語は終局に向かっていく。ただ、悲しい意味での衝撃も、待っている、後述、シナリオは、一、の富山圭一郎氏、ではなく、に、藤井小山と旧広之騎士が、手がけている、アクションレベル。アクション、謎と質レベル難易度が、設定されており、さらに今作には、ビギナーモード、も、搭載されている。アクションレベルイージーで3回ゲームオーバーになると、プレイ可能で、アクションが苦手なプレイヤーに、対しても優しい作りとなっている。もちろんアクションが得意なプレイヤーにも、対応しており、上級者向けの、アクションレベル、EXTREME も、搭載している。リドル、謎解き、レベルは前作と、違ってイージー、ノーマル、ハードの、3種類までとなっている。ちなみに、本作のリドルレベルハードにおける謎解きは、はっきり言って公約本なしでは解けないレベルの難しさである。序盤の本屋の謎解きの時点でつまずいたプレイヤーも多い。隠し要素。隠し要素も多い。ね、のデータがあると見られる特殊なイベントも存在する。ネタバレ注意。条件を満たすと使用できる隠し武器もある。隠し武器は無限サブマシンガンや、無限火炎放射といったオーソドックスなものだけではなく、防衛中継時下でのビームセーバー、や、主人公の目から放たれるビーム、その名も、ヘザービーム、などぶっ飛んだものも、多い。ある場所ではおとぎ話のように、金のパイプと銀のパイプも、入手可能。その際のイベントも元ネタまんまの、シュールなものになっている。コスチュームは約30種類と、豊富だが、どれもシャツ、ジーンズ、スニーカーの組み合わせで固定であり、違うのはシャツの柄だけ。なのだが、一つだけ特殊なコスチュームがある。なんとそれを着るとムービー付きで、魔法少女に変身するのである。さらにセガービームがセクシービームに、パワーアップする。しかも隠しコマンドを入力すると、登場人物の一人である探偵、ダグラスが、パンツ一定で相当羽織る変態と、カス。前述の魔法少女と、組み合わせてみるシリアスなイベントシーンは爆笑必至だろう。マルチエンディングの中には、定番のギャグエンディングも、現在で、その衝撃はシリーズでも、筆頭に挙げられることが多い。ネタバレ注意。恒例の UFO エンディングは、リベンジ、仕返し、エンド、が、正式なタイトル。一体何が仕返しなのかは、ぜひ自分自身も見て確かめてほしい。仕返しだけで驚くことなかれ、その後に始まる、サイレントヒルの歌、からが、本番である。なお、この UFO エンドは、1と2の UFO エンドの、続編であり、
歴代主人公たちにしてみれば、ハッピーエンドらしい内容になっている。あとこの、サイレントヒルの歌、箱のゲームを、やっている人はクリアするまで絶対に、見ないこと。なぜかというとこの歌はネタバレ要素満載の、素敵な歌であるから。には衝撃の展開重大なネタバレにつき注意1作目の主人公ハリーが物語中盤で死亡してしまうしかも戦闘シーンもムービーもなく出てきた時にはすでに死んでいるシリーズを通してのファンにとっては思い入れの強い初代主人公があっさりと死亡するという展開は賛否両論ハリーが死ぬことで主人公がサイレントヒルに向かうというシナリオになっているため仕方のないことではあるがちなみに UFO エンディングではハリーと2主人公のジェームス派健在であるこれが理由で本作の UFO エンドが好きという人もいるようだスプラッター的なグロテスク感を強調した演出恐怖嫌悪感を煽る演出としては最高レベルなのだが、霧とサビの弱の間とした雰囲気が、主な過去作とは異なり、過去作は平気でも今作は生理的に、受け付けないという人もいる。病院の裏世界は本作でも、最強のダンジョンと化している。一方で視認性が悪く、一部のエリアは壁とドアの、区別がつきにくいという欠点もある。問題点。エンディングがあっさりしすぎている。問題がすっかり解決して、ヘザーたちが会話するだけと、実に簡素な終わり方であり、に、のように余韻を残すこともない。2周目以降で条件を、満たすと別エンディングを見られるが、これもただただ後味が悪いだけの、バッドエンドであり、わざわざ条件付きの隠しエンドにする必要性が、感じられない。1、の続編に当たるため、そちらをプレイしていないとシナリオが、わかりにくい。一応とある人物が記した式や、マップ内に残されたメモという形で、フォロー要素は存在しているが、様々な場所を進むことになるが、そのルートを選ぶ必然性が、感じられない場面が多く、ボリュームの水増し、目先の、バリエーション稼ぎ、などと、反されることがある。中盤までは自宅へ帰り着くために進むことになるがわざわざ県道や回り道を行くような展開が続く地下鉄がクリーチャーだらけだと分かっても吹き返さずに進み到着した無名列車に乗り込んでしまう地上に出た後もめくれば出られそうな防音シートで覆われた工事中のビルに入り込んで正直に出口を探すなどわざと手間をかけているようなルートを選ぶ冒頭の遊園地にも、目的地である教会に、行くに箱を通るしかない、という理由で、訪れるが、そのような街の構造はいまいち想像しがたい。シリーズ恒例の病院ステージもあるが、本筋とうまく絡められておらず、いかにもファンサービスという趣向きが、強い。そうじて、危険そうな、あるいは面倒そうな道ばかり行くことの、理由付けが弱い。ストーリーテリングの問題とも、言える。中盤から強力な武器、日本刀を入手できるが、少女が刀を持って下物を切るという構図がいかにもゲーム的であり、恐怖感を耐えさせる。リアリティのある武器であるナイフや、鉄パイプに比べるとなおさらである。もっとも、細かいことを言えばショットガンや、サブマシンガンにも言えることではあるが、日本刀自体は、一、二、登場しているためそれの、オマージュであると言えるが、一、ではクリアートの隠し武器であり、どちらかというとネタに近い要素であった。画面が暗く細部が見えにくい。人によってはそれが原因で、酔いやすい。戦闘以外のシーンで即死する機会がそこそこ多い。特に地下鉄と遊園地は初見殺しと、即死トラップの山である。また、校舎のマップはゲーム難易度によっては、理不尽なほどの凶悪なトラップが、待ち構えている。その代わり戦闘での即死は、まずない。トラップ以外での死亡条件は、体力が
、限界まで低下している状態で、何らかの攻撃を受ける、となっていて、即死攻撃は最初のボスの、どんあいだな即死攻撃しか、存在せず、実質的に即死攻撃はないも、当然。あえて言うなら、ヘザーの体力が低い、敵の、攻撃力が高い、ダウン及び拘束時間が、長い隠し難易度エクストリームで、一定時間ダメージを与え続ける攻撃が、即死攻撃と言えるかも。過去作でも即死要素は、いくつかあったが、それらの大半は一部のボス的の、攻撃であり、戦闘における緊張感と、恐怖感を持たせていた。今作では、マップを探索していたら唐突に、イベントが入り即死するというパターンが、多く、何度も繰り返されるとうんざりしてくる。幸い、直前からのコンティニューは可能なのでやり直しは、用意。セーブを怠って泣きを見ることは基本的に、ない。創業。恐怖演出を追求した作品としては、シリーズ内にとどまらず、ホラーゲーム屈指と言える。前作、に、ほどでハナイトハエ、シナリオ面もホラー要素に、親身と切なさを持たせることに、成功している。衝撃的な隠し要素も、含めて、多くのプレイヤーの印象に残る作品となった。ホラーゲームファンなら一度はプレイしていただきたい名作である。ではウィンドウズ版もリリースされている。高解像度化に伴い、グラフィックがディテールアップしており、一部の壁の質感も PS2 版とは異なっている。地域によっては主人公であるヘザーに、ヘザー、モリスというフルネームが設定されているが、これはヘザー駅の声優兼モーションアクターの名前である。つまり本作の主人公は銃の人と同名である。あくまで販売地域に合わせた変更であり、オリジナルである日本版に、ヘザー、としてのファミリーネームは設定されていない。他の国でも基本的に父と、同じ姓の、ヘザー、メイソン、とされることが、多い。ストーリー上で明言されないので、わかりにくいが、ヘザーは17歳だが高校生ではなく、フリーターである。タバコはやめた。というメッセージや、インチ経験を、伺わせるセリフからわかるように、過去には荒れていた時期もあったらしくそれで、中退したとも考えられるが、彼女の境遇からするとそもそもろくに、学校に通えなかった可能性もある。ちなみに攻略コンプテクの、ガイドブックによると、普段から主にやっているバイトはベビーシッターらしい。あとの、デッド、バイ、デイライト、における設定では、本作の後は若者のための、機械入センターでボランティアを始めたとされる。当初はクリーチャーに恐れりついたりと、普通の少女らしい反応をしていたのだが、その後は驚くほど会への順応を見せる。ゲームとして破よくあることだが、ヘザー自身にも自覚があるようで、作獣であるオブジェクトを調べると麻痺している胸を語る。また、普段からご神妙に飛び出しナイフを持ち歩いていたり、父からスタンガンを渡されていたりと、その境遇ゆえに普段から防衛の意識はあったものと思われる。もしかしたら兄から銃器を習ったボーイモートのように、父から戦い方の手ほどきも受けていたのかもしれない。ブアルティールは一部シーンでバルブを回す動作をとっているが、これは輪廻転生を意味している。ゲームオーバー時にヘザーを引き吸っていくのも、死亡したヘザーを太陽の光はセーブポイントで復活させるためとされる。しかしそれは敵側の最終目的達成に、ヘザーを利用するため、であり、ヘザーの味方というわけではない。本作にはオキシドールがアイテムとして、登場する。オキシドールに含まれる過酸化水素を、利用した謎解きに使用するものであり、海外版でもそのまま、オキシドール、として、登場するのだが、海外ではオキシドールの定義が、日本と違い、洗濯洗剤の一種を、指すものである。
、本来なら加酸化水素水などと、訳すべきところをそのまま落とし込んだため、洗濯洗剤を、切り傷などの消毒に、使用する、というめちゃくちゃなアイテム説明文に、加え、洗濯洗剤とトンレバーを、混ぜて酸素を発生させる、と、謎解きも意味不明になってしまっている。ときめきメモリアル4、の、隠しキャラ、大倉とこがカバンに、つけている、うさぎさん、は本作の、ロビー君、をアレンジしたもの。スタッフに、サイレントヒル、シリーズの、ファンがいたため作品を超えて、登場することになった。その、うさぎさん、は、どこが有効、やみ、状態になってからは、他の女の子とのデートや、下校時の声かけの際に、襲いかかってきたりとやりたい放題である。2012年下旬に、劇場作品第2弾となる、サイレントヒル、リベレーション、サンディー、が、公開された。前作の、サイレントヒル、は、初代をベースにしたのに対し、このサンディーは本作をベースにしている。前作は監督が、サイレントヒル、が、好きすぎて、サイレントヒル、の、映画を作りたいがために、ちなみに、実質の弾丸書という形の、ファンレターをしたためたというエピソードからしてまだうことなき、サイレントヒルを映像化した傑作だった。しかし、今作は悪い出来ではないのだが、監督が変わった映像が、大きく、サイレントヒルのタイトルをつけた、バイオハザードと、揶揄されるちまつ。やはり、原作失敗、は必然だった余談だが、サンディの公式サイト右上に、謎のカウントダウンが存在する。これが例になると、ここから先は自分の目で確かめてほしい。2020年には、デッド、バイ、デイライト、との、コラボレーションにより、本作主人公のヘザーが、本名の、シェリル、メイソン、名義で、ネタバレ、同作への参戦を、果たした。また、前作から登場の人気クリーチャー、三角頭、も、エクセキューショナー、名義で、参戦している。さらにヘザーの姿を、1、2に、登場したアレッサ、リサ、シビル、2に、主人公のジェイムスと、いった別キャラのものに変えられるスキンも、用意されている。案の定というか、後に魔法少女プリンセスハートも、配信された。また、別のスキンでは髪を少し伸ばして、服装も変わった、再出発、前進、というスキンもある。名前からしておそらく、本作の事件後のヘザーを、イメージしたものだろう。ちなみに、設定上はこちらのヘザーは本作の悪夢がようやく終わったと思いきや、3ヶ月ほどで巻き込まれたらしい。それも、前述の危機介入センターの訓練を終えた直後だった。なんとも不憫な境遇である。概要。サイレントヒルシリーズ第3作。本作は1999年に発売された初代のストーリー上の続編である。そのため、教団や遊園地など、一をプレイした人にはご馴染みの要素がたくさん登場する。時系列的には、一の17年後にあたり、一の主人公ハリーの娘ヘザーが主人公を務める。本シリーズでは非常に珍しい、重白の女性主人公である、一をプレイした人は、このハリーの娘ヘザーという点に疑問符が浮かぶかもしれないが、その意味はゲームを進めれば明らかになる。また、前作までは主人公たちが不思議な力を持った街、サイレントヒルに向かうところから話が始まっていたが、本作では主人公がそこへ向かうのは物語中盤であり、サイレントヒルではない場所も異世界化しているという珍しい設定になっている。ゲームシステムに関しては、アイテムがあると主人公がそちらを向くアクション、謎解きのそれぞれの難易度を設定可能、など、前作、サイレントヒルにから引き継がれたものも多い。シリーズを通しての武器、鉄パイプも健在である。また、本作も他シリーズ作品同様マルチエンディングではあるが、1周目は必ず正規エンディングとなる。
マーの意見。コカポン意見。敵がシリーズの中でも結構可愛い感じがしたのは、気のせいだろうか、やる気のなさそうなパンチを、ひょいと出すやつ、しましま模様の顔が割れたふかふかしていそうな犬、超肥満のだらしないやつ、足にかじかじかんでくるチビなど、恐ろしいデザインの裏世界の、建物に比べるとどうも恐怖感を消失させてしまう。先にコスプレしてビームサーベルなんかを始めれば、純烈名のゲームに変わる。ホタゲーというジャンルか、登場人物たちのセリフは結構緊張感に溢れていて、これがもしなかったらお化け屋敷の中に友人5人で入るのと、同じくらい恐怖感がなくなったのかもしれない。ただ謎解く派も完全に、いかれていて、そう、以上に、楽趣味である。一言スタッフに言いたい。オタクらは倫理に破綻してませんかと、言えたがらじゃないが、可愛い子供が頭を横に、振るのはにっこりしたくなるが、暗い部屋の中にいて黒髪が、異様に長く伸び顔が日々割れ青白い顔を、下若い女が高速で頭を、上下左右にする光景を目をつぶって想像してみてください。それがおそらくこのゲームの全体的なノリじゃないかと思う。バカボケ意見。見た目的には4までのナンバーで一番グロかった本作。グラフィックの向上は裏病院でのうごめく。壁が物語っているかも。初代では裏世界にいるのが結構楽しみだったりしてたんですが、とてもそんなことを思ってられませんでした。初代よりグロかった理由はヘザーが自分の記憶を自分自身でつついたからだと思ってますがグロさに儚かなり引いてしまったしちょっと演出方じゃないかと思います裏病院と裏マンションで泣きそうになりましたあの救いようのないほどの部屋の大里強制イベントの長さはひどいおまけに無条理な心霊イベントも追加されているので心が休まる暇は全くありませんでした即死も勘弁。ただ、心霊イベントの方は結構好きだったりするので、実は高炎症だし、UFO エンジンズも期待を裏切らない内容、疑い、だったので、ゲーム自体の評価は、そんなに低くないです。おまけではパンツダグラスがセクシービームを、僅差で上回って一番。裏の世界見とか色々わからないところはありますが、とりあえず一番の謎はヘザーが案内状のところにいても、平常どころなことです。私だったらベンウクは見てを突っ込んでます。SSP 券。このゲームは他でもそこそこの評価を受けているみたいです。自分も評価は普通って。これまでのシリーズは未経験だったので、ストーリーを完全に把握することはならず、残念でした。アレッサダのエザーダの初体験の方ではムービーな海地地地区を理解しながら見ないとエンディングの会話もよくわかりません。ホラーゲームであってアクションゲームではないので、最初の方でもわかりやすいような構成だったらさらに、評価は高いと思います。まず良い点です。このゲームにはカプコンのバイオハザードにある恐怖とは、違う恐怖があります。バイオはウイルスによる汚染でというように理由がしっかり組まれています。逆にサイレントヒルは意味もなく、気持ち悪いクリーチャーがたくさん出てきます。ラジオの雑音も合わさって、恐怖はより一層増しています。他にも PS2 ならではの美しいグラフィックもあって、人間も割と綺麗に描かれています。次に悪い点が他の方もおっしゃっている通り、精神的恐怖、物理的恐怖、であるということ。良い点に描かれている内容と、矛盾してしまいますが、これは慣れによるものです。裏世界は病院もショッピングモールも、同じような内装では恐怖も、半減してしまいます。プレイヤーを怖がらせる仕掛けも、グロテスク重視。一回プレイすれば何の恐怖もないです。それと理不尽な即死トラップや意味不明な日記、ヒントのない謎解きにもイライラしました。日記は割と楽しめましたがそれ以外は、ちょっとただ一周目が面白かったのでやはり、普通、です。初プレイの方はイージーモードをおすすめします。シュワルツェネッカー、意見。周りの友人たちからはあまり評価されていなかったけど、僕はそこそこ楽しめたと思う。何よりサイレントヒル独特のおどろおどろしい雰囲気は健在ですね。というより前作、前々作を描画していると、思います。相変わらずビビりながら進みました。皆さんおっしゃっていましたが、後半の幽霊ハウスですか死体が落っこちてきた時には、震え上がってコントローラーと、タバコ投げました。我が家炎上の危機でした。
それでもなんとか無事にクリアして、2周目に入りましたが、2周目はよくわからん宇宙にんこすと、ライトセイバーのおかげで、緊迫感も何もあったものではありません。サブマシンガンの凶悪さと、合わせて、逆におもろなくなりました。やはりこの手のゲームは1周目が、肝ですね。皆さん、どんなに怖くっても諦めちゃいけませんよ。ヘザーは強い子なんて。その出生の秘密もなかなか面白いので、頑張ってクリアしてくださいね。アルコールホリック意見。クリアしたのでしょうか。様々なホラーゲームの中でも、屈指の出来を誇ると言われているこのシリーズですが、本作は最後まで、怖い、という感情より、グロさ、が、際立っていたと思います。単に自分の感覚がおかしいだけかも。知れませんが、苦笑、怖いと思ったのは、幽霊屋敷で男が突然落ちてきた時くらいかな。まあ実際自分がこんな世界に迷い込んだら5秒で失神しているでしょうが、しょう、ヘザーすごいよヘザー。ストーリー、キャラに関してハマー普通、かな。特に盛り上がることもなかったような、汗、ヒロインのヘザーに関しては、割と良かったのではないかと。一般人なのに、実際一般人ではないことが、後々、わかるのだが、あの世界に迷い込んでも、ほとんど動揺せず、ダグラスやブインセントに皮肉を、言う余裕さえある。彼女はすごいなぁ、とプレイしていて実感しました。ブインセントがあっさり死んだのには、どうしにて。彼は狡猾なのでうまく生き延びそうな感じがしたのですが、アクション性はやや不満が、残ります。カメラワークが微妙で動きにくかったです。ただスタミナによって動きがやや、遅くなったり、息切れしたりするあたりは凝ってるなぁ、と思いました。難易度はやや高め、かな。特にハードの謎解きは難しい。グラフィックはかなり凝っていたと、思います。FF、ゼノサーガのような映像の、美しさとはまた別の良さが、あると言えるでしょう。キャラクターの肌は各部が、細かく色分けされていてよりリアルに、近い感じがしました。また、ノイズエフェクトフィルターを、用いて CG っぽさをなくすという努力がなされていたのも、好印象。実はこのゲーム、クリア得点が満載で2周目以降の、方が楽しめそうです。スター、大ズさながらのビームセイバーや、ダンス無限のサブマシンガンを、はじめとした隠し武器。そして多数の隠しコスチューム。ドワラワラ変身コスチュームワラワラ。評価は、良いって。前回の書き込み。本作のテーマソング、あなたはここにいませんを、聞く機会があって、かなり気に入ったので、ゲームの方を買いました。現在プレイ中なのでコメントのみで。うーん、バイオトーに比べてカメラワーク、操作性があまり良くない気がします。あとマップが全体的に暗い、ライトを、つけてもほとんど見えない場所が多数存在します。テレビの明るさ調整という最終手段がありますが、しょう、そのためか迷いやすいです。地図取り損なったら現在地が、わからなくなり面倒なことにいてもこれくらい暗い方が、ホラーゲームとしてはいいのかもしれませんね。私自身しばらくプレイしているうちに、慣れました。武器に関しては、序盤かなり辛かったです。できる限り敵とは戦わないようにしていました。モールを手に入れたあたりから随分楽になりました。重慶の武器は弾数が、少なめで使いづらいんですよね。ほとんどの敵はパイプ防火、モールを装備してヒットアウェイ戦法で、倒してます。謎解きは面白いですね。2つのアイテムをコンバインして、問題を解決するのハイアイデア。グラフィックもなかなか綺麗で、好印象。今のところ、怖い、というより、グロい、という印象が、強いのですが、まあそれなりに楽しめているので、よしとしよう、しょう、陸家直意見。恐ろしく怖かった。このゲームはなんていうか、精神が蝕まれていきますね。隣で他の人が一緒に、見てくれてたりしてても怖かったです。遊園地の幽霊屋敷で、上から死体が落ちてくるところや、ドアを開けたら看護婦のクリーチャーが、襲いかかってきた時なんて、本格的に泣きが入りました。そこを切り抜けた瞬間、早くセーブして止めたい、なんて思って必死でセーブポイント探すんですけど、全く見つからなかったり、そしてセーブポイントを、やっとの思いで見つけて速攻でセーブして、止める。しばらくホラーゲーは、やりたくない、とか、その時は思うんですけど、しばらくしたら、またプレイしたくなるんですよね。しょう、ただ、怖い時は本当に全身の、毛穴が、ふわ
しょうただ、前作に比べるとそんなでもないかな。やっぱり初期の頃の衝撃に、比べると、それでも、3の方が演出がすごい場面もいくつかある。にはやったことないんですけど、好評みたいですね。やってみたい、でもやりたくない、って感じです。まあ、機会があったらプレイするつもりですが、とにかく、サイレントヒルシリーズはホラーゲームの、中では一番の出来だと思います。
invaded by the other world.
Why did you say...
This mansion is quite old. I'm so sorry. This place is just falling apart. The mechanism is broken, you see. It wasn't supposed to stop there, I assure you. supposed to be the exit, but it seems that no one wants you to leave. Everyone really likes you. They want you to stay with them forever.